హాయ్ అండి నమస్తే నా పేరు భాస్కర్ రెడ్డి డెల్టా ఆటో కంట్రోల్స్ బెంగళూరు ఈరోజు మీరు చూసినటువంటి ఈ వీడియో ఏంటంటే టూ ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్స్ ఒక అండర్గ్రౌండ్ ట్యాంక్ ఓపెన్ వెల్ సబ్మర్సిబుల్ ఉన్నటువంటి బిల్డింగ్లో ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ వాటర్ లెవెల్ కంట్రోలర్ ఎలా చేసుకోవాలి సెన్సర్ వైరింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి పవర్ వైరింగ్ ఎలా ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కటి అయితే మీకు టాప్ టు బాటమ్ అన్ని డీటెయిల్గా అయితే ఈ వీడియోలో చెప్పాలనుకుంటున్నాను చాలామంది సబ్స్క్రైబర్స్ అయితే నన్ను టూ ట్యాంక్ వాటర్ లెవెల్ కంట్రోలర్ గురించి కంప్లీట్ వీడియో అయితే అడిగారు అందు గురించి ఈ వీడియో అయితే మీకు చేసి పెడుతూ ఉన్నాను నేను ఇప్పుడే నా ఛానల్ అయితే ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో వాళ్ళు నా ఛానల్కి అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల మీకు ఇన్ ఫ్యూచర్ మంచి మంచి వీడియోస్ అయితే నేను పెట్టాలనుకుంటున్నాను ప్రతి ఒక్కటి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ లర్నింగ్ కొత్తగా ఎవరైతే ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్లో వస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఆటోమేషన్ గురించి తెలుసుకోవాలనేదే నా ఉద్దేశం ఆ వాటర్ లెవెల్ కంట్రోలర్ కానీ ఇంకా చాలా వస్తాయి హోమ్ ఆటోమేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆ హోమ్ ఆటోమేషన్ ప్రాజెక్ట్స్లో మీకు ఏవి డౌట్స్ ఉన్నా కానీ నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు నాకు చెప్పారంటే కంపల్సరీ ఏదో ఒకరోజు నాకు ఫ్రీ దొరకగానే మీకు ఏ విధమైన ఆటోమేషన్ కావాలన్నా కానీ నేను చేసి అయితే మీకు పెట్టడానికి రెడీగా ఉంటాను ఎప్పుడు ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకి రెండు ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్స్ ఉన్నాయి ఈ రెండు ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్స్ ఎక్కడ వస్తాయంటే ఒక్కొక్క బిల్డింగ్లో ఏం చేస్తారంటే సోలార్ కోసం అనేది సపరేట్గా ఒక ట్యాంక్ పెట్టుకుంటారు ఫస్ట్ వచ్చేసి మోటార్ ఆన్ అయిన వెంటనే ఈ ట్యాంక్లకి దీని ట్యాంక్ వన్ అంటాము ఈ ట్యాంక్లోకి వాటర్ వెళ్తాయి ఈ ట్యాంక్ ఫిల్ అయిన తర్వాత ఈ ట్యాంక్లో నుంచి ఓవర్ ఫ్లో పైప్ పెట్టేసి ఉంటారు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక ఓవర్ ఫ్లో పైప్ ఉంటుంది ఈ ట్యాంక్ ఫిల్ అయ్యి ఓవర్ ఫ్లో వాటర్ ఏదైతే ఉందో ఆ వాటర్ ఈ ట్యాంక్కి వచ్చిన తర్వాత ఈ ట్యాంక్ కూడా ఫిల్ అయితే మోటార్ ఆఫ్ అవ్వాలి దీన్ని టూ ట్యాంక్ వాటర్ లెవెల్ కంట్రోలర్ అనేసి అంటాం ఇప్పుడు ఇది ఓవర్ ఫ్లో అయినప్పుడు ఈ ట్యాంక్ కూడా ఆఫ్ అవ్వాలి ఒకవేళ ఈ ట్యాంక్ ఫుల్గా వాటర్ ఉంటుంది ఈ ట్యాంక్లో మాత్రం వాటర్ తగ్గిపోతుంది అప్పుడు కూడా మోటార్ ఆన్ అవ్వాలి కదా అందుకోసం అనేసి మనం టూ ట్యాంక్ వాటర్ లెవెల్ కంట్రోలర్ ఇక్కడ యూస్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఇంకా ఒకసారి చెప్తాను కన్ఫ్యూజ్ ఉంటే ఏ బిల్డింగ్లో అయితే ఈ విధంగా పైన ఒక ట్యాంకు కింద ఒక ట్యాంకు లేదంటే కింది ఫ్లోర్లో ఒక ట్యాంకు ఫైవ్ ఫ్లోర్లో ఒక ట్యాంకు పెట్టేసి ఉంటారో ఇట్లా కింద ఫ్లోర్లో ఒక ట్యాంకు ఫైవ్ ఫ్లోర్లో ఒక ట్యాంకు లేదంటే ఇక్కడ సోలార్ మీద సోలార్ స్టాండ్ మీద ఒక ట్యాంకు కింద ఫ్లోర్ మీద ఒక ట్యాంక్ పెట్టేసి ఉండే ప్లేస్లో ఏ ట్యాంక్లో వాటర్ తగ్గిన మోటార్ అనేది ఆన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అందుకోసం అనేసే మనం టూ ట్యాంక్ వాటర్ లెవెల్ కంట్రోలర్ని యూజ్ చేస్తాం దీంట్లో మళ్ళీ అబ్స్ట్రాక్షన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటే అంటే ఈ ట్యాంక్కి ఈ ట్యాంక్కి ఒక పది పదిహేను అడుగులు అట్లా డిఫరెన్స్ ఉండి ఫస్ట్ ట్యాంక్ వన్ ట్యాంక్ టూకి వాటర్ వచ్చి నెక్స్ట్ ట్యాంక్ వన్కి వాటర్ వెళ్ళేటట్లు ఉంటే ఈ కింద ఏదైతే ట్యాంక్ ఉందో ఈ ట్యాంక్కి వచ్చేసి బాల్కాక్ వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనము ఈ బాల్కాక్ వేయడం వల్ల ఈ ట్యాంక్ ఫిల్ అవ్వగానే ఈ బాల్కాక్ క్లోజ్ అయిపోతుంది ఈ ట్యాంక్ ఓవర్ ఫిల్ అవ్వదు నెక్స్ట్ పై ట్యాంక్లోకి అయితే వెళ్తుంది నెక్స్ట్ బాల్కాక్ వేస్తున్నాం కదా ఇంక మళ్ళీ సెన్సార్ అవసరం ఏముంది అనేసి అడుగుతారు బాల్కాక్ వేసినా కానీ ఈ ట్యాంక్లో వాటర్ ఫిల్గా ఉంది ఈ ట్యాంక్లో పై ట్యాంక్లో వాటర్ ఫిల్గా ఉంది ఈ బాల్కాక్ వేసిండే ట్యాంక్లో అయితే వాటర్ తగ్గిపోయింది అప్పుడు మోటార్ ఆన్ అవ్వాలి కదా మనకి ఆ ఆన్ అయ్యే ప్రయోజనం కోసం అనేసి ట్యాంక్ టూలో కూడా సెన్సార్ పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ అండర్గ్రౌండ్ ట్యాంక్లో సెన్సార్ ఎందుకు వేస్తాము అండర్గ్రౌండ్ ట్యాంక్లో వాటర్ ఉంటేనే ఈ మోటార్ ఆన్ అవ్వాలి అండర్గ్రౌండ్ ట్యాంక్లో వాటర్ లేదు అంటే కనుక మోటార్ ఆన్ అవ్వకూడదు ఆ ప్రొవిజన్ కోసం అనేసి అండర్గ్రౌండ్ ట్యాంక్లో సెన్సార్ అనేది వేయడం జరుగుతుంది అండర్గ్రౌండ్ ట్యాంక్లో సెన్సార్ లేదు అంటే కనుక మీకు మోటార్ అనేది పైన ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్లో వాటర్ తగ్గిపోయిందంటే మోటార్కి అయితే ఆన్ కమాండ్ వెళ్ళిపోతుంది మోటార్కి ఆన్ కమాండ్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అండర్గ్రౌండ్ ట్యాంక్లో వాటర్ ఉందా లేదా అనేది కంట్రోలర్ అయితే చెక్ చేసుకోదు ఎందుకంటే అండర్గ్రౌండ్ ట్యాంక్కి మీరు బైపాస్ చేసేసి ఉంటారు అందువల్ల మోటార్ ఆన్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఏ ప్రొవిజన్ ద్వారా మోటార్ ఆఫ్ అవుతుందంటే ఇక్కడ ఫ్లో ఫ్లో సెన్సార్ అనేసి ఉంటుంది దాన్నే డ్రై రన్ సెన్సార్ అనేసి కూడా అంటాము ఆ ఫ్లో సెన్సార్ కనుక మీరు పైన ట్యాంక్లో పెట్టినట్లయితే మోటార్ అనేది ఆగిపోతుంది ఒక వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ నుంచి వన్ ఎయిటీ మినిట్స్ టైమింగ్ అయితే ఇచ్చింటాము డ్రై రన్ టైమింగ్ ఆ వన్ ట్
ఇవన్నీ సెన్సార్ కనెక్షన్స్ అనమాట ఫస్ట్ కనెక్టర్ వచ్చేసి కామన్ నెక్స్ట్ సంప్ లో సంప్ హై సంప్ ఫిల్ ఈ విధంగా ఉంటుంది కామన్ సంప్ లో సంప్ హై సంప్ ఫిల్ ఇవన్నింటికీ లింక్ చేసేయడం అంతే కామన్ నుంచి ఎస్ఎల్ ఎస్హెచ్ నుంచి ఎస్ఎల్ నుంచి ఎస్హెచ్ ఎస్హెచ్ నుంచి ఎస్ఎఫ్ ఈ సంప్ మోటర్ యూస్ చేసినప్పుడు ఇలా మీ మీరు సంపు బైపాస్ చేసుకోవాలంటే ఇలా చేసుకోవచ్చు బోర్వెల్ కూడా సేమ్ ఇదే విధంగా బైపాస్ అయితే చేసుకుంటారు బోర్వెల్కి ఎందుకు బైపాస్ చేస్తామంటే కనుక బోర్లోకి సెన్సార్ వేయడం కుదరదు కాబట్టి అప్పుడైతే మనం బైపాస్ చేసుకుంటాము ప్రొవిజన్ ఉన్నవాళ్ళు ఒక హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ ఫీట్స్ ఉంటే కూడా బోర్వెల్ లోపలకి సెన్సార్ వేయచ్చు బోర్వెల్ లోపలకి సెన్సార్స్ ఎలా వేయాలనే వీడియో కూడా నేను మీకు చేసి పెడతాను ఇంతకు ముందు అయితే నేను సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫీట్స్ వరకు కూడా బోర్వెల్ లోపలకి సెన్సార్స్ అయితే వేసాము అట్లా ఎవరైనా వేసుకోవాలనుకుంటే కనుక మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి నేను కంపల్సరీ మీకు ఒక ఫిజికల్ వీడియో అయితే చేసి పెడతాను బోర్వెల్ లో మాకు సెన్సార్స్ వేసే క్లయింట్స్ వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ టూ ట్యాంక్ వాటర్ లెవెల్ కంట్రోల్ టూ ట్యాంక్స్కి వచ్చేసి ఎలా సెన్సార్ వైరింగ్ చేసుకోవాలనేది చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ టోటల్గా వచ్చేసి మీకు సిక్స్ కనెక్టర్స్ ఉంటాయి సెన్సార్స్కి కామన్ను ట్యాంక్ వన్ లో లెవెల్ ట్యాంక్ టూ లో లెవెల్ ట్యాంక్ టూ హై లెవెల్ ట్యాంక్ వన్ లో లెవెల్ ట్యాంక్ వన్ హై లెవెల్ నెక్స్ట్ ఫ్లో ఎఫ్డబ్ల్యూ డ్రై రన్ సెన్సార్ అంటాం కదా అదే ఉంటుంది కెమెరా ఇంకా కొద్దిగా దగ్గరికి పెడతాను నేను కనిపిస్తూ ఉంటుంది మీకు ఇప్పుడు క్లియర్గా ఇప్పుడు కామన్ వచ్చేసి రెండు ట్యాంక్స్ ఉన్నాయి కదా మన దగ్గర రెండు ట్యాంక్స్కి వెళ్ళే కామన్ సెన్సారు ఈ ఒకే కామన్ టర్మినల్లో మీరు పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది రెండు ట్యాంక్స్కి ఏవైతే కామన్ సెన్సార్స్ ఉంటాయో సంపుకి సపరేట్గా ఉంటుంది ఈ ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్స్కి మాత్రం రెండు కామన్లు ఒకే ప్లేస్లో పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా కామన్ రెండు ట్యాంకులకి ఒకే ప్లేస్లో వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ట్యాంక్ టూ ట్యాంక్ టు లో లెవెల్ ఇది వచ్చేసి ట్యాంక్ టు లో లెవెల్లో కనెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ట్యాంక్ టూలో టోటల్గా మనం ఈ విధంగా మూడు సెన్సార్స్ వేసుకుంటాము ట్యాంక్ టూలో మూడు సెన్సార్స్ బ్లాక్ కలర్ ఏమో మోటర్ కామన్ సెన్సార్ గ్రీన్ కలర్ ఏమో మోటర్ ఆన్ లెవెల్ సెన్సార్ నెక్స్ట్ బ్లూ కలర్ వేసాను బ్లూ కలర్ ఏమో మోటర్ ఆఫ్ సెన్సార్ ఈ విధంగా అయితే నేను యూస్ చేశాను ఇప్పుడు మోటర్ కూడా ఆన్ అయిపోయింది చూడండి నేను వాటర్ ట్యాంక్లో నుంచి సెన్సార్ తీసేసాను ట్యాంక్ టూ వచ్చేసి మీకు ఎంటీ కనిపిస్తూ ఉంది అందుకోసం అనేసి మోటర్ ఆన్ అయింది మోటర్ ఆన్ అయ్యేసి మీకు పైకి వాటర్ కూడా వెళ్తూ ఉంది ఈ విధంగా అయితే సెన్సార్ వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నేను ఆల్రెడీ కనెక్ట్ చేసి పెట్టేసాను సర్క్యూట్లో అందువల్ల నేను సెన్సార్ మీకు చూపిద్దామని తీసే లోపల మోటర్ కూడా ఆన్ అయింది చూడండి చూడండి నేను ఇప్పుడు ట్యాంక్ టూలోకి కామన్ సెన్సార్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్యాంక్ టూ లో లెవెల్ సెన్సార్ వదిలాను ఇప్పుడు మనకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయితే ఇండికేట్ చేస్తా ఉంది ట్యాంక్ టూలో అదేవిధంగా నేను ట్యాంక్ టూలో వచ్చేసి లో లెవెల్ హై లెవెల్ రెండు పెట్టేశాను రెండు ఇండికేటర్స్ వచ్చాయి చూడండి మీకు ఇక్కడ ట్యాంక్ టూలో బ్లూ కలర్ ఎల్ఈడీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రెండు ఇండికేటర్స్ వచ్చాయి మీకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మోటర్ కూడా ఆగిపోయింది అదేవిధంగా మనం ట్యాంక్ వన్లో కూడా సేమ్ అదేవిధంగా వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ట్యాంక్ వన్లో సెన్సార్స్ తీసేసాను చూడండి మోటర్ ఆన్ అయిపోయింది ట్యాంక్ వన్లో సెన్సార్స్ తీయడం వల్ల మోటర్ అనేది ఆన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ట్యాంక్ వన్లో వచ్చేసి నేను ఒక కామన్ సెన్సారు ట్యాంక్ వన్ లో లెవెల్ సెన్సార్ అయితే పెట్టాను ఒక ఇండికేషన్ వచ్చింది అట్ ది సేమ్ టైం మీరు అజ్యూమ్ చేయండి ట్యాంక్ టూలో కూడా హాఫ్ ట్యాంకే వాటర్ ఉన్నాయి ట్యాంక్ టూలో కూడా హాఫ్ ట్యాంకే వాటర్ ఉన్నాయి ఈ కండిషన్లో మోటర్ ఎలా ఆఫ్ అవుతుంది అంటే కనుక ఫస్ట్ ట్యాంక్ వన్ ఎంటీ అయింది కాబట్టి ట్యాంక్ వన్ని ఫిల్ చేసుకుంటుంది ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ ట్యాంక్ వన్ ఫిల్ అయిపోయింది వాటరు ట్యాంక్ వన్ వాటర్ ఫిల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్యాంక్ టూకి వాటర్ ట్యాంక్ టూకి వచ్చేసి వాటర్ అనేది వెళ్ళదు ఎందుకు వెళ్ళదంటే ట్యాంక్ టూలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంది వాటర్ ట్యాంక్ టూలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంది కాబట్టి ట్యాంక్ వన్ హండ్రెడ్ రాంగ్ అనే మోటర్ అనేది ఆఫ్ అయిపోయింది ఒకవేళ ట్యాంక్ టూలో ఫిఫ్టీ బిలో ఏమన్నా వాటర్ ఉంది అంటే కనుక ట్యాంక్ వన్ కోసమే మోటర్ ఆన్ అయింది అయినా కూడా ట్యాంక్ టూ ఫిల్ అయ్యేంత వరకు మోటర్ ఆన్లోనే ఉంటుంది 
చూడండి ఇప్పుడు ట్యాంక్ టూ కోసం అయితే మోటార్ ఆన్ అయింది క్లియర్గా వినండి ట్యాంక్ టూ కోసం అయితే మోటార్ ఆన్ అయింది ఇప్పుడు ట్యాంక్ వన్ కూడా ఎంటీ అయిపోయింది ఈ కండిషన్లో ఏమవుతుందంటే ట్యాంక్ టూ కోసం మోటార్ ఆన్ అయింది ట్యాంక్ టూకి మోటార్ ఆన్ అయినప్పుడే ట్యాంక్ వన్ కూడా ఎంటీ అయిపోయిందంటే రెండు ట్యాంకులు ఫిల్ అయ్యేంత వరకు మోటార్ ఆన్లోనే ఉంటుంది ట్యాంక్ వన్ ట్యాంక్ టూ రెండు ఫిల్ అయ్యేంత వరకు మోటార్ ఆన్లోనే ఉంటుంది ఈ విధంగా అయితే వర్క్ అవుతుంది ఇది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు కంట్రోలర్లో చూసుకున్నట్లయితే ఇది ఆటో మాన్యువల్ స్విచ్ ఈ స్విచ్ మీరు ఆటో మోడ్ యూస్ చేయాలంటే ఎప్పుడు ఆటో మోడ్లోనే ఉండాల్సి ఉంటుంది మాన్యువల్ మోడ్కి వెళ్ళాలంటే ఈ స్విచ్ని మీరు మాన్యువల్ పొజిషన్కి వేస్తే మాన్యువల్ మోడ్కి అనేది వెళ్ళిపోతారు నెక్స్ట్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఎవరైనా కానీ వాటర్ లెవెల్ కంట్రోలర్ టెక్నీషియన్ ఇంకా మీరు రెగ్యులర్గా వాటర్ లెవెల్ కంట్రోలర్ ఫీల్డ్ ఎంచుకొని ఈ ఫీల్డ్లో వర్క్ చేస్తున్నారంటే మీరు ఏ కంట్రోలర్ మెయింటైన్ చేయాలి మీ దగ్గర టూ ట్యాంక్ బోర్వెల్ కంట్రోలర్ అనేసి వస్తుంది టూ ట్యాంక్లో రెండు వేరియంట్స్ ఉంటుంది టూ ట్యాంక్లో మీకు ఫోర్ కనెక్టర్ మోడల్ ఉంటుంది సిక్స్ కనెక్టర్ మోడల్ ఉంటుంది ఫోర్ కనెక్టర్ మీన్స్ నేను ఇక్కడ పవర్ కనెక్టర్ చెప్తాను పవర్ కనెక్టర్ ఫేస్ న్యూట్రల్ ఇన్పుట్ సప్లై ఆఫ్ పుష్ బటన్ సిరీస్ ఆన్ పుష్ బటన్ ప్యారలల్ ఈ కంట్రోలర్ మెయింటైన్ చేసుకోండి మీ దగ్గర ఎప్పుడు స్టార్టర్ మోడల్ కంట్రోలర్ మెయింటైన్ చేశారంటే మీకు అక్కడ స్టార్టర్ మోడల్ ఉందా లేదా ఎంసీబీ మోడల్ ఉందా డిపి మోడల్ ఉందా స్విచ్ టైప్ ఉందా ఏది ఉంది అనేసి మీకు తెలియకపోవచ్చు అందువల్ల మీరు ఈ కంట్రోలర్ మెయింటైన్ చేశారంటే బోర్వెల్ త్రీ ఫేస్ వచ్చినా వేసుకోవచ్చు బోర్వెల్ సింగిల్ ఫేస్ వచ్చినా వేసుకోవచ్చు స్టార్టర్ మోడల్ కొన్ని ప్లేసెస్లో అండర్ గ్రౌండ్ ట్యాంక్ అపార్ట్మెంట్స్లో అయితే ఎట్లా యూస్ చేస్తారు సంప్ మోటర్ యూస్ చేస్తుంటారు త్రీ ఫేస్ మోటర్ యూస్ చేస్తారు అక్కడ ఎన్ఓఎన్సీ పుష్ బటన్ టైప్ స్టార్టర్ ఉంటుంది ఆ ప్లేస్లో కూడా మీరు ఈ స్టార్టర్ అయితే ఈ కంట్రోలర్ అయితే యూస్ చేయొచ్చు ఎప్పుడైనా కానీ టూ ట్యాంక్ వాటర్ లెవెల్ కంట్రోలర్ మీరు కొనుక్కోవాలి తీసుకోవాలనుకుంటే కనుక బోర్వెల్ మోడల్ తీసుకోండి బోర్వెల్ మోడల్ తీసుకున్నట్లయితే మీకు ఆల్ ఇన్ వన్ ఏ మోటర్కి అయినా కానీ సెట్ అవుతుంది బోర్వెల్ మోడల్ నేనైతే ఎప్పుడు మా టెక్నీషియన్స్కి అయితే మెయింటైన్ చేయమనేది టూ ట్యాంక్ బోర్వెల్ కంట్రోలరే ఎప్పుడు మెయింటైన్ చేయండి అనేసి చెప్తాను ఇప్పుడు చూడండి మీరు రెండు ట్యాంకులు ఎంటీ ఉంది రెండు ట్యాంకులు ఎంటీ ఉండడం వల్ల ఇంకా మోటర్ అనేది ఆన్లోనే ఉంది ఇప్పుడు ఒక ఇంకొకటి మీకు చెప్పలేదు రెండు ట్యాంకులు ఎంటీ ఉన్నది ఇప్పుడు ట్యాంక్ వన్ ట్యాంక్ వన్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చూపిస్తుంది మీకు ట్యాంక్ టూ కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చూపిస్తూ ఉంది సంప్లో వాటర్ ఖాళీ అయిపోయింది సంప్లో వాటర్ ఖాళీ అయిపోతే కూడా మోటర్ అనేది ఆఫ్ అయిపోతుంది చూసారు కదా సంప్లో వాటర్ అయిపోయింది మోటర్ అనేది ఆఫ్ అయిపోయింది ఇదే విధంగా నేను మీకు ఇంతకుముందు ఈ వీడియోలో చెప్పాను బోర్వెల్కి కూడా సెన్సార్ వేయొచ్చు అని చెప్పాను కదా బోర్వెల్కి సెన్సార్ వేశారంటే బోర్వెల్లో వాటర్ ఖాళీ అయిపోతే కూడా ఇదే విధంగా ఆఫ్ అనేది అవుతుంది హండ్రెడ్ ఫీట్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫీట్స్ ఉండే బోర్వెల్స్కి అయితే ఈజీగా వేసుకోవచ్చు హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫీట్స్ అంటే మీకు ఓన్లీ ఫార్టీ మీటర్స్ లోపలే కేబుల్ అనేది అయిపోతుంది మళ్ళీ సెన్సార్ మేము సంప్లో ఏ ఏ లెవెల్లో ఎట్లా వేసుకోవాలంటే కనుక మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మీ సంప్ ట్యాంక్ ఇది సంప్ ట్యాంక్ ఈ సంప్ ఒక సంప్లో వచ్చేసి మోటార్ ఒక వన్ ఫీట్ హైట్లో ఉంటుందంటే మోటార్ వన్ ఫీట్ హైట్లో ఉంటుందంటే కనుక మోటార్ మీద వచ్చేసి ఈ కామన్ సెన్సార్ ఉన్ని మోటార్ నుంచి ఎగ్జాక్ట్గా ఒక ఫైవ్ ఇంచెస్ లేదా సిక్స్ ఇంచెస్ పైనకి వచ్చేసి ఈ సంప్ లో సెన్సార్ ఉన్ని నెక్స్ట్ సంప్ లో నుంచి ఒక వన్ ఫీట్ వన్ ఫీట్ డిస్టెన్స్లోనే ఈ సంప్ మీడియం అనేది పెట్టుకోండి సంప్ హై సంప్ హై సంప్ మీడియం ఈ ఇక్కడ మూడు సెన్సార్స్ ఎందుకు పెడతామంటే ఒకటి కామన్ సెన్సారు ఒకటి మోటార్ ఆఫ్ సెన్సారు పైన మూడోదేమో మోటార్ ఆన్ సెన్సారు మోటార్ ఆన్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే మనకి ఈ మూడు సెన్సార్లు వాటర్లో మునిగి మునిగిపోయినప్పుడు మోటార్ అనేది ఆన్ అవుతుంది మోటార్ ఆఫ్ ఎప్పుడు అవుతుంది ఈ మిడిల్లో ఉండే సెన్సార్ కన్నా వాటర్ తగ్గినప్పుడు మోటార్ అనేది ఆఫ్ అయిపోతుంది మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు నేను సంప్లోకి అయితే సెన్సార్ వదులుతానను కామన్ పోయింది మోటార్ ఆఫ్ సెన్సార్ పోయింది మోటార్ ఆన్ సెన్సార్ కూడా పోయింది ఇప్పుడు మీరు కంట్రోలర్లో చూడవచ్చు కంట్రోలర్లో ఇక్కడ ఇండికేషన్ అయితే వచ్చింది చూడండి రెండు ఇండికేషన్స్ వచ్చాయా కంట్రోలర్లో 
సంప్లో రెండు ఇండికేషన్స్ వచ్చాయి మూడు సెన్సర్లు వదిలినప్పుడు మనకి రెండు ఇండికేషన్స్ వస్తుంది ఈ టాప్ ఇండికేషన్ వచ్చేసి మీకు సంప్ ఫిల్ ఏ లెవెల్కి వచ్చినప్పుడు మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ సెన్సర్ అంతే ఈ టాప్లో సంప్లో అయితే మూడో సెన్సర్ ఏముందో జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతే నాకు ఈ లెవెల్ వరకు వాటర్ వచ్చింది అనేసి మీరు చూసుకోవడానికి వీలుగా ఈ మూడో సెన్సర్ వేస్తాం బేసిక్గా అయితే చాలామంది టెక్నీషియన్స్ ఈ మూడో సెన్సర్ని బైపాస్ చేసి వదిలేస్తారు మీకు ఇది అవసరం అనుకుంటే కనుక పెట్టుకోండి నాకు సంపులో ఫుల్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ క్వార్టర్ వచ్చినప్పుడు మూడో ఎల్ఈడి రావాలంటే మీరు ఈ ఏ ప్లేస్లోకి రావాలంటే ఆ ప్లేస్లోకి ఎల్ఈడి అనేది పెట్టుకోవచ్చు మీరు ఇప్పుడు మోటార్ ఆన్ అవ్వడం చూశారు మీరు సెన్సార్ మోటార్ మీద ఏ ఏ లెవెల్లో పెట్టుకోవాలి మోటార్ ఆన్ ఎట్లా అవుతుందని చూశారు మోటార్ ఆఫ్ ఎట్లా అవుతుందని చూసుకోండి ఇప్పుడు చూడండి ఒక ఇండికేషన్ వెళ్ళిపోయింది ఒక సెన్సార్ అంటే మోటార్ ఆన్ సెన్సార్ వెళ్ళిపోయింది ఇంకా మనకు ఒక హాఫ్ ఫీటో వన్ ఫీటో వాటర్ ఉండడం వల్ల మోటార్ ఆన్లో ఉంది అది కూడా వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు సంప్లో రెడ్ ఇండికేషన్ వచ్చింది మోటార్ కూడా ఆగిపోయింది ఈ వాటర్ లెవెల్ కంట్రోలర్ యూస్ చేయడం వల్ల ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్లో మీ మోటార్కి కూడా సేఫ్టీ ఉంటుంది ఓ రెండు ట్యాంకుల్లో నుంచి ఏ ట్యాంకు కూడా ఓవర్ఫ్లో అవ్వదు అట్ ది సేమ్ టైం ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ కూడా మీకు ఎక్కువ అనేది రాదు వాటర్ లెవెల్ కంట్రోలర్ యూస్ చేయడం వల్ల మీ మోటార్కి సేఫ్టీ ఉంటుంది హై వోల్టేజ్ నుంచి మోటార్ని రక్షిస్తుంది లో వోల్టేజ్ నుంచి రక్షిస్తుంది డ్రై రన్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది ఈ కంట్రోలర్లో వచ్చేసి టూ టైప్ ఆఫ్ డ్రై రన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం మనం టూ టైప్స్ ఆఫ్ డ్రై రన్ ఎట్లా అంటే సంపులో వాటర్ అయిపోయినా కానీ మోటార్ అనేది ఆఫ్ అయిపోతుంది ఒకవేళ పైకి ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్కి వెళ్ళేటటువంటి పైప్ లైన్ ఎక్కడైనా డ్యామేజ్ అయ్యి కానీ లేదా వాల్వ్ ఎక్కడో కార్ వాష్ దేనికో దానికి వేరే చోట ఎక్కడో చోట వాల్ అనేది పెట్టింటారు ఆ వాల్ ఇన్ కేసు తెలియ తెలియకుండా ఓపెన్ పొజిషన్లో పెట్టేయడం వల్ల కూడా పైన ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ మీద ఫ్లో సెన్సర్ వేసుకుంటారు కదా మీరు ఆ ఫ్లో సెన్సర్కి వాటర్ వచ్చి టచ్ కాలేదంటే కనుక మోటార్ని ఆఫ్ చేసి డ్రై రన్ అనేసి చూపిస్తుంది ఇట్లా అన్ని కంప్లీట్ ప్రొటెక్షన్స్ త్రూ కంట్రోలర్ అనేది ఈ వాటర్ లెవెల్ కంట్రోలర్ అనేది పనిచేస్తుంది నేను చెప్పినట్లు మీరు ఈ ఒక్క కంట్రోలర్ మెయింటైన్ చేస్తే టెక్నీషియన్ వాటర్ లెవెల్ కంట్రోలర్ టెక్నీషియన్ మీకు సైట్లో ఏ ఆటోమేషన్ ఏ టైప్ ఆఫ్ మోటార్ వచ్చినా ఏ టైప్ ఆఫ్ కండిషన్ ఉన్నా కానీ మీరు అనేది వర్క్ ఫినిష్ చేసుకొని రావచ్చు నా వీడియో చూశారు కదా నా వీడియో కనుక మీకు లైక్ నచ్చినట్లయితే నా వీడియోకి లైక్ చేయండి నా ఛానల్ని ఇప్పుడే కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే నా ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్